വിശ്വാസ നായകൻ യേശു ഇന്ന വിശ്വത്തിലെങ്ങും പോയിടാ വിശ്വാസ വിധി വിശ്വാസ വിധി ഫെയ്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാമത് ജനറൽ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മാർച്ച് നാല് വരെ അടൂർ നെല്ലിമുട്ടിൽ പടി ലോഗോസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു ഉദ്ഘാടനം ഫെയ്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ എം സാമുവേൽ കുട്ടി പ്രസംഗകർ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ജോൺ പാസ്റ്റർ കെ ജെ തോമസ് പാസ്റ്റർ ജോയ് പാറക്കൽ പാസ്റ്റർ റബി എബ്രഹാം മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി ഫെയ്ത്ത് സെലിബ്രേഷൻ ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ പത്താമത് ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ രാജീവ് തോമസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ഗാന ശുശ്രൂഷ ഫെയ്ത്ത് സിയോൻ സിംഗേഴ്സ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ വിലയേറെ നാമത്തിൽ എന്റെ വന്ദനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വന്ദന പ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പായി നമുക്കൊരു ഗാനം കേൾക്കാം ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിച്ച വാഴ്ത്തി വർണ്ണിച്ചിടൻ ഞാൻ എന്റെ ഏശ്വര രക്ഷിതാവിന്റെ നാമമേ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ഹിന്ദി വേർഷൻ നമുക്കായി ആലോചിക്കുന്നത് എന്റെ മകൾ സോണിയയും ഗ്രൂപ്പും പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ
കർത്താവിന്റെ നാമം വീണ്ടും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങളോട് ദൈവോധനം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച നല്ല സന്ദർഭത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇതിന് മുഖാന്തരമായ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസറെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കയറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലായി നാം ചിന്തിച്ചോട്ടുന്നത് ഒരേ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നാല് വിഷയങ്ങൾ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ച അതേ ഭേദഭാഗം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നത് ഉചിതമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്തസേവ നിമിത്തം ബന്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രബോധിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാവണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതിൽ നിന്ന് യോഗ്യമായ നടപ്പിനാവശ്യമായ അഞ്ച് ഘടങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടിയായി തീർന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം യോഗ്യമായ നടപ്പിനാവശ്യമായ വിനയം സൗമ്യത ദീർഘക്ഷമ പൊറുക്കുന്ന സ്നേഹം ഇവയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത ഈ ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും കടപ്പാടുണ്ട് കർത്തവുമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഐക്യതയും സമാധാനവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഓരോ വിശ്വാസിയും മനഃപൂർവ്വമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നത് ഞാനിവിടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ഐക്യതയാണ് ദൈവസഭയുടെ ശ്രമഫലമായിട്ട് ഐക്യത ഉണ്ടാകുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഐക്യത ഉണ്ടായാൽ അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ ഒരു ഐക്യതയായിരിക്കും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് അല്പം മുമ്പായി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടത് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവവും ഒന്നാണ് എന്നാണ് അവിടെ ഐക്യതയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം യോഗനാന്റെ വിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് അതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ വലിയ ഐക്യതയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രകാരമാണ് ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇവരോ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടത് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്നാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷ വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു നാടെങ്ങും നന്മ ചെയ്തു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷം താൻ സകല മാനവജാതിയുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നു ആ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവര് ഒന്നാകേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവം 
എങ്ങനെ ഒരേ ആത്മാവിനാൽ ഐക്യതയോടെ ഇരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഇപ്രകാരമാണ് കാണുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കർത്താവി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു തൻ്റെ വചനം ഉൾക്കൊണ്ട തൻ്റെ ആത്മാവിന് ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട തൻ്റെ അപ്പോസ്തവന്മാർ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ലോകത്തിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോകുന്നു ആ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോകുന്ന വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ ശ്രോതാവെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവ് അന്നേ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോസൽമാരുടെ പ്രസംഗം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഇനിയും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവരുടെ വചനത്തിലും വിശ്വസിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഏവർക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഐക്യതയുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ സ്തോത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടേതാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് എന്തായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴിൽ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടിട്ടോ ദൂരത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കേട്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ ഏകാത്മാവിനാൽ നിലനിന്ന് എതിരാളികളാൽ ഒന്നിലും കുലുങ്ങി പോകാതെ ഏക മനസ്സോടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിനായി പോരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാവണ്ണം മാത്രം നടപ്പിൻ എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും പൗരോസ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാം കേട്ടല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഏക ആത്മാവിനാൽ ഐക്യമത്തപ്പെട്ട് വിഭജനമില്ലാതെ ചേരി തിരിവില്ലാതെ വികടത ഇല്ലാതെ ഏക ആത്മാവിനാൽ ഐക്യമത്തപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് സഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പൂസ്തരൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലൻ വീണ്ടും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഏക മനസ്സുള്ളവരായി ഏക സ്നേഹം പൂണ്ട് ഐക്യമത്തിപ്പെട്ട് ഏക ഭാവമുള്ളവരായി ഇങ്ങനെ എന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ എന്നാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ എല്ലാം നിർണ്ണിച്ചു കാണുന്നത് ദൈവമക്കളുടെ ഐക്യതയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഐക്യത എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഒന്ന് ഏക മനസ്സ് നാം വായിച്ചു കേട്ട ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവസഭയിൽ ഏക മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സായിരിക്കണം രണ്ട് ഏക സ്നേഹമായിരിക്കണം അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമായിരിക്കണം മൂന്ന് ഐക്യമത്തപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഐക്യതയായിരിക്കണം നാല് ഏക ഭാവം ഉള്ളവരായിരിക്കണം അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഈ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ നാം കേട്ട ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഉള്ള സ്വഭാവ വിശേഷത സഭയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഐക്യത ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം യൂണിറ്റി ഇൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് മീൻസ് ടുഗേദർനെസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് അവിടെ യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ച് അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുക എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചുള്ള അനുഭവം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ഏക ഭാവമുള്ളവരായി ഏക മനസ്സുള്ളവരായി ഏക ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരം എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോതം യക്ഷയ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ചെന്നായി കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടെ പാർക്കും പുള്ളിപ്പുലി കോലാട്ടുകുട്ടിയോടുകൂടെ കിടക്കും പശുക്കിടാവും 
ബാലസിംഹവും തടിപ്പിച്ച മൃഗവും ഒരുമിച്ച് പാർക്കും ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവയെ നടത്തും പശു കരടിയോട് കൂടെ മേയും അവയുടെ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കിടക്കും സിംഹം കാള എന്ന പോലെ വൈക്കോൾ തിന്നും മുലകുടിക്കുന്ന ശിശു സർപ്പത്തിന്റെ പോതിക്കൽ കളിക്കും മുലകുടി മാറിയ വൈതൽ അണയുടെ പൊത്തിൽ കൈയിടും ആ എത്ര സുന്ദരമായ ഒരു വേദഭാഗം ഇവിടെ വായിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ജീവികളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവയാണ് ഒന്നിനോ ഒന്നോട് ശത്രുത്വമുള്ള ജീവികളാണ് ഇവിടെ കണ്ടതെല്ലാം തന്നെ എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സമാധാനപരമായി സന്തോഷപരമായി ഐക്യതയോടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകനായ ഏഷ്യാവ് മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള ആ മനോഹരമായ അവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ എൺപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൃപയാൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിലുള്ള പെന്റകോസൽ യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലുള്ള എല്ലാ പെന്റകോസ്വകളുടെയും യുവജന സംഘടനകളെ ഒരുമിച്ച് കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു പി വൈ എഫ് അഥവാ പെന്റകോസൽ യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ മടിയില്ല കാരണം അതിന് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല സെക്രട്ടറിയാണ് അതിന്റെ ടോപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഞാൻ പാർക്കുന്ന വടക്കേ ഡൽഹിയായ കിങ്സ്വേ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഡൽഹിയിലുള്ള ഗ്രീൻ പാർക്കിലേക്ക് ഒരു ബസ്സിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ യാത്രയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യശയ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് നാം വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ പുള്ളിപ്പിലയും കരടിയും ചെന്നായും അണലിയും കൊച്ചു കുഞ്ഞും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പാർക്കുന്ന സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വിളിച്ചറിയിച്ചത് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ അവർ രാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ആ ഭാഗം എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവം അതാണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള ഏകദേശം മുന്നൂറിലധികം സഭകൾ അന്നുണ്ട് ആ സഭകളുടെ ഐക്യമായുള്ള ഒരു ആരാധന എന്തുകൊണ്ട് നടത്തുകൂടാ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ യാത്രയിൽ വളരെയധികം ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ബസ്സിൽ നിറങ്ങി ഞാൻ പോകേണ്ട ഒരു ദൈവദാസന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എതിരെ വരുന്ന മറ്റൊരു ദൈവദാസനെ കണ്ടു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ യാത്രയിൽ ദൈവം തന്ന ആലോചന അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അത് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ നടക്കത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞതെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തന്ന ആശയം വിട്ടുകളയാതെ വളരെ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അവയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിശക്തമായ നിലയിൽ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഐക്യ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുവെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു വലിയ കോൺഫറൻസ് ആയി അത് രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇടിയായി തീർന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ അന്നുവരെ ഡൽഹിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഐക്യാരാധന നടക്കുവാൻ ഇടിയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ ഐക്യമായി പോകുന്നതിന് തടസ്സമായി ഒന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുവാൻ പാടില്ല ഉപദേശപരമായിട്ട് സഭാ സ്ട്രക്ചറൽ ബേസിലൊക്കെ വിഭിന്നതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഏക ആത്മാവിനാൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു തമ്മിൽ ഐക്യമത്യമുള്ളവരായി വലിപ്പം പാപിക്കാതെ എളിയവരോട് ചേർന്നുകൊള്ളി സ്തോത്രം ഇവിടെ ഐക്യതയ്ക്ക് പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നത് വലിപ്പ ചെറുപ്പമാണ് എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു സ്തോത്രം തമ്മിൽ ഐക്യമത്യമുള്ളവരായി വലിപ്പം ഭാപിക്കാതെ എളിയവരോട് ചേർന്ന് കൊള്ളുവിൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എങ്കിൽ അവിടെ ആര് വലിയവൻ ആര് ചെറിയവൻ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം റോമലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വീണ്ടും നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐക്യമത്തപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായി ദൈവത്തെ ഏക മനസ്സോടെ ഏക വായനാൽ മൗത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് എന്ന് കാണുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 
ഇവിടെയും ഏകഭാവം ഏക മനസ്സ് ഐക്യത വേണം എന്ന് ദൈവത്തിന് പതിനൊന്നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും രണ്ടു പേരത്തെ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ തീർച്ചയ്ക്ക് സഹോദരന്മാര് സന്തോഷിപ്പിൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവിൻ ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ഏക മനസ്സുള്ളവരാകുവിൻ സമാധാനത്തോടെ ഇരിപ്പിൻ എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോടു കൂടെ ഇരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇവിടെയും മറ്റൊന്നുമല്ല അപ്പോസ്വലൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏക മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കുക ഐക്യമത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പൊ യൂണിറ്റിക്ക് ഐക്യതയ്ക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ദൈവവനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ ഐക്യത ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആ പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു സൃഷ്ടിയിൽ ഐക്യത രണ്ട് തൃത്വത്തിൽ ഐക്യത നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിൽ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളായി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും വചനത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല തൃത്വത്തിൽ ഐക്യത വീണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ ഐക്യത സ്തോത്രം സഭയിൽ ഐക്യത കുടുംബത്തിൽ ഐക്യത ഇതെല്ലാം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഐക്യത്തിനായി ലോകം നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചർച്ചകളും ഉടമ്പടികളും ഐക്യതയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരിടത്ത് സമാധാനത്തിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഭിന്നതയും യുദ്ധവും യുദ്ധസുദ്ധികളും നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐക്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായി നിലനിൽക്കേണ്ട ദൈവസഭയിൽ പോലും അനൈക്യത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അസമാധാനം വിതയ്ക്കുവാൻ ശത്രു കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന ദുഷ്ടന് സമാധാനം ഇല്ല എന്നാണ് യക്ഷയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു അത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല നീതിമാനോ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നീതിമാനോ സമാധാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നവർ നീതിമാനോ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാണ് മതായിശു വിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെ അരളി ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫിലിപ്പ് ലേഖനൻ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വല്ല പ്രബോധനമുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വല്ല ആശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ വല്ല കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ആർദ്രതയും മനസ്സലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏക മനസ്സുള്ളവരായി ഏക സ്നേഹം കൊണ്ട് ഐക്യമത്തപ്പെട്ട് ഏക പാവമുള്ളവരായി ഇങ്ങനെ എന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ അപ്പൊ അപ്പോസ്റ്റലിന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു ദൈവ ഇതലിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം താഴ്മ സൗമ്യതയെ ഉളവാക്കുന്നു സൗമ്യതയിൽ നിന്ന് ദീർഘക്ഷമ സംജാതമാകുന്നു ദീർഘക്ഷമ പൊറുക്കുന്ന സ്നേഹം ഉളവാക്കുന്നു ഈ നാല് സ്വഭാവത്തിന്റെയും അനന്തരഫലമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഈ വിധത്തിലുള്ള ഐക്യത ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടായാൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് നേരെ എതിർപ്പെട്ടു വരുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച് സമാധാനപരമായി സന്തോഷപരമായി ദൈവസഭ മുന്നേറുവാൻ കഴിയും എന്നതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐക്യതയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിരുന്നു വിശ്വസിച്ചവർ ഒരുമിച്ചിരുന്നു സ്തോത്രം വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഒന്നായിരുന്നു ഏക മനസ്സോടെ അവർ കൂടി വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് യോഗ്യമായ നടപ്പിന് ആവശ്യമായ അഞ്ചാമത്തെ ഘടകം ഐക്യതയാണ് കുടുംബത്തിൽ ദൈവസഭയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഐക്യത സംജാതമാകുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഐക്യത നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഐക്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാകണം ഒപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ദേശത്തെ രാഷ്ട്രത്തെ ഒക്കെ 
ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഐക്യമായി നിന്നാൽ ജയം സുനിശ്ചിതമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജയം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവാം ദൈവമേ യോഗ്യമായ നടപ്പിനാവശ്യമാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സ്വഭാവമായിരിക്കുന്ന ഐക്യത ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ സമ്പൂർണമായി ദൈവരങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും സഭയിലും ദേശത്തും ഐക്യതയുണ്ടാകുവാൻ എന്തെല്ലാം ഞങ്ങളാൽ ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐക്യമായി മുന്നേറുവാൻ ശത്രുവിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ട് ജയിക്കുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശത്രു ദൈവസഭയെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവജനം ശിഥിലപ്പെട്ടു പോകാതെ ഐക്യമായി നിന്ന് അതിനെ നേരിട്ട് ജയിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായി അടിയനെയും അടിയൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം സകല മാനവ മഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കേർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവൻ തന്നെയുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണവും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം മറുപടി നൽകും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഇതേ സമയം ഇതേ ചാനലിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഫെയ്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാമത് ജനറൽ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മാർച്ച് നാല് വരെ അടൂർ നെല്ലിമുട്ടിൽ പടി ലോഗോസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു ഉദ്ഘാടനം ഫെയ്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ എം സാമുവേൽ കുട്ടി പ്രസംഗകർ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ജോൺ പാസ്റ്റർ കെ ജെ തോമസ് പാസ്റ്റർ ജോയ് പാറക്കൽ പാസ്റ്റർ റബി എബ്രഹാം മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി ഫെയ്ത്ത് സെലിബ്രേഷൻ ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ പത്താമത് ബിരുദാന സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ രാജീവ് തോമസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ഗാന ശുശ്രൂഷ ഫെയ്ത്ത് സിയോൺ സിംഗേഴ്സ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ിധിയിൽ 